Здрасте. Я Фиспект, и это вторая и последняя часть роликов про компании, от которых ни в коем случае не стоит покупать девайсы. Мы уже говорили про HyperX, Logitech, Razer, DX Racer, и сегодня мы продолжим эту тему, узнаем, какая компания должна остаться на задворках истории, как не нарваться на откровенный скам от до жопы жадных корпораций, и как тебе стать компетентным в вопросе, а от кого что купить, а если быть точнее, от кого что не стоит покупать. Я обязан сделать дисклеймер, этот ролик им автора, но есть объективные некоторые факторы, с которыми ты вправе не согласиться, комментарии открыты. Но на меня не стоит обижаться за мое мнение, ведь я всего лишь хочу, чтобы люди сейчас не покупали откровенный шлак. И если ты обладатель какого-то бренда из этого ролика, купил его просто потому, что тебе пофигу, или потому, что ты не знал, то ничего страшного в этом нет. Давайте приступим к видосу. И начать я хочу с блядь... Блади. Афотэч. Компания, которая продает игровые мышки с офисным сенсором за полторы тысячи рублей. 2200 и 1600 положительных отзывов. Вы что, прикалываетесь? Не, я могу понять, почему это покупают. Когда ты заходишь в ДНС, ты вообще не разбираешься в девайсах, или какая-нибудь мамочка хочет своему сыну купить подарок, то она смотрит на красивенькие коробочки. Выглядит как игровая, значит хорошая. Если вы прогулились по ДНС, у 100% обращали внимание именно на упаковке Блади. Они прям такие кричащие. Купи меня, я геймерская. Эта мышка безумно старая. Кстати говоря, самая первая моя игровая. Вот именно V7 версия. У нее удобная форма. Окей. Но сама мышка полная дресня. Без шуток, в этой мышке за 1400 рублей стоит сенсор, который ставится в мышке за 500 рублей. И я это покупаю. Честно говоря, для меня это было шоком. Если бы я знал, я бы ставил Блади еще в первый видос. Просто я думал, про них уже все забыли. Но количество постоянно обновляющихся положительных отзывов говорит об обратном. Люди это до сих пор покупают. Зачем? Помимо плохого сенсора, в этой мышке плохо все. Про микрики я вообще промолчу. У нее колесико отваливается через полгода. У большинства покупателей, которые ей обладали также в 16 году, как я. А самый большой рофл в том, что Блади почти в каждую свою мышку ставит металлический. Глайды. Зачем? Это рвет коврик. Самым популярными в V8 и V7, думаю, понятно. Это просто верпраснутое дерьмо с офисным сенсором. А что по новым мышкам? Вот у них вышла V70 Max Punk. Это просто украденный дизайн у Razer Viper Ultimate Cyberpunk Edition. Ну и также они в него поставили вот этот вот сенсор, даже не буду читать. Это, короче, модификация 3325 за 3000 рублей. Извините, за шо? С мышками понятно, что там по клавиатурам. За 3000 рублей мембранная хрень, которая много у кого была, на самом деле, среди подписчиков. Вот прям вижу, что люди ей пользуются. Особенно оценки рабочих столов кидали. Ключевой момент в том, что все в ней разочаровывались. Это прям, ну, убожество. Из чего-то более приземленного и механического у них какие-то фирменные свои переключатели. Вот честно, не тестировал, не знаю, как они звучат. Наговаривать не буду. Просто по фоткам, по визуалу могу понять то, что кикапы там говна из жопы. Клавиатура стоит 5000, при этом в DNS также существует Red Square KRX TKL, который стоит тоже 5, у нее стоят гатероды. По наушникам та же самая история. Очень дорого за то качество, что ты получаешь. И в целом, если говорить про Блади, то ты, в принципе, покупаешь среди очень бюджетных девайсов. То есть в плане начинки ты платишь чуть ли не за офисную периферию, но платишь за какие-то подсветки, какие-то макросы, какие-то свистоперделки и красивую коробку. При этом у них вообще не существует никаких топовых моделей, где стоит топовая начинка. В общем, Блади это компания, которая ориентирована только на незнающих людей и на мамочек. Все, что ты от них не купишь, будет бюджетным оверпрайсом. Парадокс. Ну и по сути это просто офисные девайсы в красивой обертке. Никому не советую покупать Блади, а если ты уже пользуешься, то желаю тебе поскорее почувствовать настоящее качество. Следующая компания это даже не совсем компания, а целое направление девайсов от производителей комплектующих. То есть всякие а Asus MSI Gigabyte Acer производит свои девайсы. Мягко говоря, это все очень посредственного качества и пытаются они возить только своим логотипчиком и брендом. Тебе накидают всякие свистоперделки, крутилки, шильдики, подставку под ладони, и все ради того, чтобы ты купил себе якобы экосистему. И здесь проблема абсолютно такая же, дорого за то качество, которое ты получаешь, но большая проблема даже не в этом. Основная аудитория, которая покупает девайсы от производителей комплектующих, это люди, которые собственно купили эти комплектующие. А я уже миллион раз говорил то, что не стоит все покупать от одного бренда. Давайте по конкретным примерам. Asus. Sparta X за 18 тысяч рублей. Ее главная особенность в том, что там много боковых кнопок, и ты за это платишь. Но даже если бы она сосать умела, это столько не стоит. В ней стоит 3370 сенсор. Ё-моё! Для тех, кто не шарит, 3370 это предтоповый сенсор. И ничто не мешало Asus поставить 3395, как в мышках, за 6 тысяч рублей. Ты переплачиваешь три раза и получаешь более худший сенсор. Если тебе нужна мышка для MMORPG, то есть и Razer Naga. Давайте что-то более приземленное и популярное чуть чаще всего берут. Это Asus Tough Gaming M3 за 1900 рублей сенсором 3325. А вот вам в прошлом Z Fury, нынешний Ardor Fury за 1250 рублей сенсором 3327, которая лучше и дешевле. Давайте другую компанию. MSI Clutch GM11 за 1700 рублей сенсором 3325 опять. Я могу так поражать до бесконечности. Просто с мышками все очевидно. Ты видишь характеристики, видишь цену и понимаешь, что просто начинка не стоит своих денег. С клавиатурами все немного сложнее. Ведь человек, который купил себе комплектующие например от Asus и также собирается купить девайсы от Asus, он не разбирается, что там смазки, шумки, стабы, вот эту 
вот ему не надо. Выглядит как геймерская, кликает, по его мнению, приятно, значит хорошая. А на деле ты получаешь клавиатуру за 10 тысяч с каил переключателями, бс капами и скелетон формата. Аналоги этой клавы стоят 3500, но ты покупаешь Asus за 10. Зато у тебя подставка под ладонь и логотип на все лицо. Переплати, пожалуйста, лох за наш бренд. Если вы заметите, каждая компания, которая производит комплектующие для вашего компьютера, также выпускает какой-нибудь свой девайсик. Это не основное направление данной компании, она не разбирается, как сделать качественно и дешево, она просто делает, чтобы ты купил себе комплектик. И переплатил за логотипчик, я, кстати, не знаю, в чем прикол, но вот они любят прям вот свое лого поместить на самое видное место. И такое, кстати, не наблюдается у хороших брендов. Они либо логотипчик прячут куда-то в незаметное место, либо делают его минималистичным, чтобы не бросался в глаза. Но производители комплектующих так не думают, поэтому держи-ка ты логотип Asus с RGB подсветкой на всю клавиатуру. Я прям так и вижу вот этого человека, тип личности, который купил себе Asus, ему нравится этот светящийся логотип на все лицо. Скорее всего, ему нравятся вот эти дугучи, баленсиаги, у него всегда последняя модель айфона, и ему нравится показать свою статусность. У меня на районе таких за километр видели и плевали им в лицо при встрече. Финально хочу по всем этим брендам, а в основном по Asus сказать, что не существует ни одной компании, которая производит комплектующие для компа и при этом делает хоть что-то хорошее в мире девайсов. Если у тебя материнка гигабайт и это all right, но не стоит думать, что с девайсами тоже будет все кайф. А мы переходим к самому заезженному, ведь их не ругал только ленивый, это Dexp. Извините, но в серии роликов про худшие компании без них не обойтись, ведь там все очень, очень плохо. Начнем мы с моей безумной теории. Я искренне считаю, что Dexp девайсы существуют только для того, чтобы на фоне них продавать Ardor Gaming и Z Gaming. Ведь вся эта троица это дочерние компании DNS, а только с Dex все настолько плохо, а с другими все слишком хорошо. Тут явно есть какой-то маркетинговый заговор. А если серьезно, то к Dex не применимы все вот эти мои главные претензии. Слишком дорого за то качество, которое ты получаешь. Нет, в Dex наоборот все слишком дешево, из-за этого очень плохо. В прямом смысле девайсы Dex стоят такие гроши, что самый большой процент брака на рынке именно у Dex. Контроля качества нет, у брака до жопы, при этом все равно люди будут покупать. Ведь если ты купил, у тебя все нормально работает, она стоит копейки, как бы а что жаловаться. Грубо говоря, тут как повезет. Я, например, делал ролик про Dex и это у меня наушники просто не работали. Еще один такой прикольчик, у Dexpo вообще нету девайсов даже среднего класса, что уж говорить про топовый, ты всегда покупаешь прям ну самый дешман. Клавиатура максимум на переключателях Outemo, мышка максимум на 33-25 сенсоре, все это ну прям очень тяжело назвать геймерским, играть на этом комфортно однозначно не будет. При этом все это находится во вкладках игровое, у них игровая коробочка, мамочки покупают своим сыночкам, но вы уже поняли, мы это проходили. Тут ситуация как с Бади, только если там у нас за большие деньги давали говно, то тут за маленькие деньги дают такое же говно под видом игрового, что тоже, как по мне, не очень. К сожалению, я не депутат, чтобы выписать какой-нибудь закон, где геймерские девайсы по факту должны быть геймерскими, а не просто и красивая коробочка и подсветка. На всякий случай уточню, Dex по говно именно все по девайсам. Например, у меня есть микроновка, она работает отлично, у меня были весы, которые тоже работали прекрасно, и какие-нибудь такие бытовые штучки у них неплохие дешевые очень. Но девайсы от Dex это просто забудь. Переходим к следующему, это не совсем какая-то, опять же, отдельная компания, а больше спидраном пробежимся про то, на что нежелательно смотреть. Просто поймите, это вторая часть финальная, и компании с откровенным шлаком закончились. В общем, вармила. Если прям очень вкратце, как только зарождался рынок игровых клавиатур, вармила была топом за 100 долларов. Сейчас на русском рынке она стоит 15 тысяч рублей. Это безумно много. Сам лично был владельцем вармила Кои за 15 тысяч рублей. Покупал ее исключительно из-за дизайна, из-за того, что у нее Silent Red переключатель. Она была очень тихая. После этого пересел на КД-83А, и по звуку она мне понравилась гораздо больше. При этом стоит она в два раза дешевле, и дизайном мне не меньше нравится. Возможно, просто время прошло, и вкусы поменялись хз, но я прекрасно могу понять людей, которые покупают вармила, потому что красиво и все. Просто гораздо рациональнее в 23 году эту пятнашку вложить в кастом и собрать клавиатуру по дизайну, если речь идет только о дизайне и красоте, такую, которую хочешь ты. Но если лишние деньги есть и тебе важен исключительно дизайн, то почему бы и нет? Но опять же, очень дорого и нерационально. Следующая компания, которую тоже не очень советую, но не так уж прям, чтобы критично, это Steel Series. Я еще в 16 году, когда смотрел на эти мышки, не понимал, почему они такие дорогие, ведь есть более дешевые аналоги. Тогда я еще играл в CSGO, смотрел всякие турниры, и там все сидели с мышками Steel Series, либо еще такая компания была Zoe, они стоили очень много, мне тогда были не по карману, а также все сидели в наушниках Steel Series Siberia V2, и я повелся на эту рекламу и купил себе их худшего говна в своей голове, никогда в жизни не держал. Как бы сейчас я вам не затирал про то, как правильно выбирать девайсы, что хорошо, что плохо, в 16 году я был обычным челом, школьником, который не шарил. Да, я повелся на рекламу у киберспортсменов. В 23 году стало вроде бы все получше, наушники, вот Артик вроде как неплохие, но все равно у других компаний дешевле и лучше, и мышки также дорогие за свои характеристики. Но самая главная причина, почему в 23 не стоит брать их, это то, что они ушли с российского рынка, ты в техподдержку не напишешь и новые модели проблематично купишь. Зачем оно тебе надо? Короче, Steel Series не одобряю. Из-за личной неприязни с 16 -го года, из-за оверпрайса, из-за ухода с российского рынка в 23-м. Следующая компания прям для 
лютых олдов. Это мотоспид. В начале, опять же, в 16-17 году покупал себе, рекомендовал вам. Сейчас 23 вообще не котируется ни в каком виде. Если посмотреть на отзывы и заказы на Алиэкспрессе, то, в принципе, по эту компанию-то все и забыли. Туда им и дорога. На Алиэкспрессе они были одними из первых, кто делали прям визуально геймерскую периферию. То есть подсветочки всякие, вот эти вот режимчики, светяшечки красивые и дешево. И поэтому их покупали. В ногу со временем не пошли и остались на задворках истории. Рыночек, так сказать, порешал. А я решаю выпускать много роликов на канал. Я думаю, вы заметили, как в последнее время количество их увеличилось. И, кстати говоря, этот ролик это сотый юбилейный видос на моем канале. Можете поздравить меня с этим в комментариях. Также в комменты написать свой опыт взаимодействия с брендами, о которых сегодня шла речь. Будет очень интересно послушать мнение аудитории, не только мое. Ну и ваши лайки и поддержка очень сильно мотивируют делать еще и еще больше. И теперь это не пустые слова. Я реально много делаю роликов. Каждый день что-то что -то, что -то доделаю. Спасибо большое за просмотр. Не покупайте говно девайсы. Пользуйтесь только лучшими. И оставайтесь такими же классными. Пока.